സ്നേഹവന്ദനം എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരിമാരെ അറിയുകയാണ് പ്രിയരെ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനവുമായി ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരസ്പരം കാണുക സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ സഹായിച്ചു അല്പ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളു ഒരു ജന്മദിന വാതിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഒരു മരണദിന വാതിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നാൽ ഈ യാത്രയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ദൈവം എന്തിനായി നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ അയച്ചു എന്തിനാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് നാം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നാം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നാം മരിക്കുന്നു മരിച്ചാൽ നാം ആർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല മരണശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുക എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഈ തിരുവചന പുസ്തകം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ജനത്തെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള സന്ദേശമാണ് അറിയിച്ചത് കൊറോണ ഭീതിയാൽ ലോകമെല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് രണ്ട് പരിഹാരങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ഒന്ന് ഇതുവരെ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൃഷ്ടവായ ദൈവത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുക യഹോവയാ ദൈവത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുക ആ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അത്യുന്നതിന്റെ മറവിൽ ഞാൻ ആശ്രയം പ്രാപിക്കുന്നു ഈ ദൈവം എന്റെ പരിചയം കോട്ടയവുമാണ് എന്റെ ശൈലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ വ്യക്തിക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുന്നു ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നു വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നാം യേശു ക്രിസ്താവിന് യേശു കർത്താവിന് രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഒട്ടും ഭയപ്പെടാൻ ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല കാരണം ഇതാ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇതാ പിജാജ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടൻ ഈ മഹാമാരി അടുത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചത്തുപോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടരുടെ അങ്ങനെയല്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ആ മഹാമാരി നിന്നോട് അടുക്കാതെ കാക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത് നിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പറ്റും എന്നറിയാം അത് നിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ആര് കൊല്ലുകളെയും അകത്തുള്ള ഓണറ് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവരാജ്യ യേശു കർത്താവിന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവർ രാജ്യം മാറുകയാണ് കിങ്ഡം മാറുക ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കിങ്ഡം മാറുകയാണ് ഭരണം മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്നൊരു കാര്യം അവിടെ ആരും എന്നോട് ആ യു എ ഇയിലെ ഐ ഡി കാർഡ് ചോദിക്കാറില്ല കാരണം രാജ്യം മാറി നിയമം വേറെയായി ഇതേപോലെ യേശു കർത്താവിന് രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോക പിശാജിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയരെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിലേക്ക് മാറുകയായി ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് മാറുകയായി പിശാജിന്റെ ആ ഭരണത്തിന്റെ ആ സംവിധാനവും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനവും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കണം എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധം വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണെ വചനം അറിയുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ റേഷൻ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് യു എയുടെ ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുത്തു അപ്പോ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും ഇതെന്തുവാ ഞാൻ യു എയുടെ ഐ ഡി കാർഡ് അയ്യോ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ വേറെ ഇടത്ത് ചെന്നപ്പോ ഇതേ ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ വീട് പറയും ഇന്ത്യയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നില്ലേ അതായത് ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ അപ്പോ ചില അറിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് അതിൽ ഒന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചിന്തിക്കാം
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആറി എന്നില്ലേ ഇനി അതിന്റെ ആറിന്റെ പത്തൊമ്പതിലേക്ക് വന്നേ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഇത് ഈ അറിവ് വേണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളവര് അല്ല നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല അത് എന്നിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആര് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇ ആർ ബ്രോഡ് വിത്ത് എ പ്രൈസ് ദേ ഫോർ ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് ഇൻ യുവർ സ്പിരിറ്റ് വിച്ച് ആർ ഗോഡ്സ് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റേതാണ് സ്പിരിറ്റും ഈ ശരീരം ഒക്കെ ആരുടേതാ ദൈവത്തിന്റേതാണെന്നാണ് ഈ സോളിനോട് പറയുന്നത് സോളെ നിന്നെ വിലക്ക് മനുഷ്യ നിന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയ നിന്റെ ബോഡിയും നിന്റെ ആത്മാവും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ നിനക്കുള്ളത് അല്ല പക്ഷെ നീ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നീ നിനക്കുള്ളതായാണ് നീ ജീവിക്കണേ നിന്റേതായിട്ടാണ് നീ ജീവിക്കണേ അപ്പൊ ഓണറിന്റേതായിട്ട് നീ ജീവിക്ക നീ നിന്റേതല്ല നിന്റെ ശരീരമൊക്കെ ഓണറിന്റേതാ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ഓണറെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഓണറാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം ഇന്ന് നമ്മൾ രാജ്യം മാറി നിയമം മാറി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യം അദൃശ്യമായ ദൈവരാജ്യമാണ് ഭൗതിക തലത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് യു എയിലാണെങ്കിൽ ഇതാ യു എയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക ഭൗതിക രാജ്യത്തെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് ആത്മരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ആത്മരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പിശാചിന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അതായത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എപ്പോ യേശു കർത്താവിനെ നമ്മൾ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലോസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കോ ചൈനയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മാറ്റിയ കാര്യമോ ഭൗതിക രാജ്യത്തെ കുറിച്ചേ അല്ല പറയുന്നത് വായിച്ചേ നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു അതായത് പിശാജിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കാൻ പോവുകയല്ല രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പിശാജിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾ അറിയണം മനസ്സിലായോ നേരത്തെ ഇതാ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല പകരം നമ്മൾ ഓടി ദൈവത്തെ അവയം പ്രാപിക്കുക ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്ന് യേശു കർത്താൻ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഒരു സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ സ്ത്രീ ഒരു തന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ ഈ ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തെ അവയമാക്കി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അതായത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിലെ കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി മാറുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് മൂന്ന് ഭാഗം മരുഭൂമിയിലെ സമാഗമന കൂടാരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മദ്യ വസിക്കേണ്ടതിന് എനിക്കൊരു ആലയം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മദ്യ വസിക്കാനാ എന്നിട്ടും ഈ ആളുകളുടെ ഉള്ളിലല്ല ആദ്യ ആലയം ഉണ്ടാക്കിയത് പുറത്താ അല്ലെ ചലിക്കുന്ന ദേവാലയമായ സമാഗമന കൂടാരം പക്ഷെ ഇന്ന് അതേ കൂടാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലായി കഴിഞ്ഞു അതേ കൂടാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലായി ഇതുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ഭാഗം ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം മൂന്ന് ഭാഗം ഫസ്റ്റ് തസ്ലോണി അഞ്ചിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവന് അവനെ ആത്മാവ് പ്രാണൻ ശരീരം ഇത് മൂന്ന് 
അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടാനില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ദൈ കർത്താവ് യേശു തന്റെ രക്തത്താൽ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് മാത്രം മതി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഗോസ്പൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഗോസ്പൽ കൊണ്ട് ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നമ്മളെ ദൈവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല ദൈവദാസന്മാരുടെ അഭാവം നമുക്കുണ്ട് കാരണം ജനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ജനത്തെ ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിമാൻഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ അവർ ആ ദൈവദാസിനെ സ്ഥലം മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയും പക്ഷെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനി താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോ വ്യക്തമായി ജനം മനസ്സിലാക്കണ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇനി ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇലിഗലായി ദൈവരാജ്യത്ത് പകരം നിങ്ങളെ ഇനി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ദൈവാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി അല്ല നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ദൈവമല്ല മനസ്സിലായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ കൂടി നാട്ടുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ കൂടി നാട്ടുന്നതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രാം മാംസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഒരു പൂടെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് കണ്ണിലെ പൂട ഒരെണ്ണം സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ വലിച്ചു കയറുന്ന ശ്വാസം സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകിയതല്ലേ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ആ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാ ഫസ്കോർന്തിയൻ അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവോ നശിപ്പിക്കും ഇനി ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു ഫസ്റ്റ് കോർണിയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് ഉത്സവം അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായ അവിടെ ഒമ്പതാം വാക്യം മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ മൂപ്പന്മാര് പറയുന്ന രംഗമാണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ വായിച്ചേ പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ നീ അറക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും അവൻ ഏത് മതക്കാരനാകട്ടെ ഏത് സംഘടനക്കാരനാകട്ടെ ഏത് വ്യക്തി ആകട്ടെ ഇതാ ഈ ഭൂമിയിൽ പറയുന്ന ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി ആകട്ടെ അവനെ ആര് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ രക്തത്താൽ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ച് ആ പ്രോപ്പർ പർച്ചേസിങ് കണ്ടോ ഒരു പർച്ചേസിങ് ഓർഡർ ആണ് ഇതാ നമ്മളൊരു പർച്ചേസിങ് ഓർഡർ ഒരു പർച്ചേസർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും റിക്വസിഷൻ അയക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ റിക്വസിഷൻ അയച്ചിട്ട് പർച്ചേസിൽ വരും ആ പർച്ചേസുകാർ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനെ കൊടുക്കും ഇതാ ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കണേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണേ അപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആർക്കും കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഗോസ്പലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷീകരണം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ യേശു കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഒരു നേതാവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ സ്വീകരിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നടന്നിട്ടുള്ളവർ വിരളമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം നമ്മൾ ഇന്ന് യേശു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിനായി വേണം ഇനി നമ്മൾ ജീവിപ്പാൻ ആ ദൈവത്തിനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിപ്പാൻ ഈ ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ല എങ്കിൽ നാം അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നാം അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് സ
സത്യം പറയുക അവനവനോട് തന്നെ വേറെ ആരോടും പറയണ്ട നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആരോടും പറയണ്ട അവനവനോട് തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും ഇപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ പാളിച്ച നമ്മുടെ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ വന്ന് പാളിച്ച ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ യേശു രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അങ്ങ് ജീവിക്കുക തെറ്റ് ഈ വചനപ്രകാരം അത് തെറ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ആലയത്തിൽ നമ്മുടേതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതാ ദൈവം ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കും ദൈവം ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്താ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം വളരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളെ എന്തിനാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചിട്ട് ദൈവം നമ്മിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കും നമ്മിലൂടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് സ്വർഗം ഈ ഭൂമിയുമായി ഒന്നായി മാറണം നമ്മിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച നമ്മിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർപ്പസിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർപ്പസിലേക്ക് ഒരു സഹോദരി ഒരു സഹോദരൻ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ആ വ്യക്തി പാസ്സായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പകരം ആ മനുഷ്യനിലൂടെ ആ മനുഷ്യനാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനിലൂടെ ദൈവമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ജയം പ്രാപിച്ചവൻ ഇന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ആശങ്ക കുറഞ്ഞാൽ ആറാം അധ്യയം പതിനാറാം വാക്യം ദൈവാലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോജ്യത കാരണം നമ്മൾ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഇവിടെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോജ്യത അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ദൈവം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി എന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച പണത്തെയോ ജീവിത പങ്കാളിയോ മക്കളെയോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും ഇതാ നമ്മുടെ കാറിനോ എന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് യോഗ്യത ഉള്ളവർ അല്ല ഇതാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോടെ എന്നേക്കാൾ അധികം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ ആരെയും സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൊള്ളാവുന്നവൻ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ദൈവമാ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ദൈവമാ ഇനി പറയാണ് ദൈവാലയത്തിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോജ്യത താഴേക്ക് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ല മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ ആലയം അറിയത്തില്ലേ അറിയത്തില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ലേ നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയ അല്ലോ അതൊരു ചോദ്യമോ അല്ലെ അല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അതെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഞാൻ ഷാജിയുടെ ആലയമല്ല ഞാൻ ഷീബയുടെ ആലയമല്ല ഞാനിതാ റോബിയുടെ ആലയമല്ല ഞാനിതാ റോണിയുടെ ആലയമല്ല ഞാനിപ്പോ ആരുടെ ആലയമാ ഞാൻ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാ രണ്ടാമത് മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഷാജിയുടെ ഷീബയുടെ ഇതാ ജോബിയുടെ ഒക്കെ ആലയമായി മാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ല ഇനി ദൈവം എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണേ താഴേക്ക് ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും ഞാൻ അവർ ആ മനുഷ്യരിൽ ദൈവം വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നല്ല ഇംഗ്ലീഷില് ഐ വിൽ ഡോൾ ഇൻ ദം ആൻഡ് വാക്കിൻ ദം ഞാൻ അവരിൽ നടക്കും ഞാൻ അവരിൽ വസിച്ചിട്ട് അവരിൽ നടക്കും ദൈവം നമ്മൾ വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദേവാലയമാകുന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളെങ്കിൽ വെറും മനുഷ്യാലയം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ദൈവം വസിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവാലയം അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആത്മാക്കൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹയർ സ്പിരിറ്റ് ഉയർന്ന സ്പിരിറ്റ് ദൈവം മറ്റത് ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം തടിച്ചിട്ടിച്ച ലോവർ സ്പിരിറ്റ് സോള് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ടിനും ഒരേ നേച്ചർ ആണ് രണ്ടിനും ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ച സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവം വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ദേവാലയം എന്ന് പേരിടുന്നത് മനുഷ്യനായ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പേരിടുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ദൈവപുത്രന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവാലയങ്ങളാണ് ഇത് ഓർമ്മ വേണോ എന്നാൽ യേശു രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ യേശു രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല അവൻ ആദ്യം
അറിയ ഈ ഒരു നിയമം അതുകൊണ്ട് അവര് അതിന് മുതിരുകയില്ല അവര് അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു അത് നിന്നോട് അടുക്കുകയില്ല എന്നാ പറയുന്നെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അതിനെ കൊന്നുകളയും ഞാൻ അവനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും ശരീരത്തെ കൊല്ലുക എന്റെ ആലയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാനും നശിപ്പിച്ച് കളയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം വരാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ലേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങൾ വരത്തില്ലേ എന്ന് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം വരാം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വരും പ്രശ്നം വരും രോഗം വരും ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഈ കോൾ ദൈവം വെച്ച കോഴ്സുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഈ കോഴ്സ് പാസ്സാകാൻ തക്കവണ്ണം അനുവദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ അനുവദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാം പക്ഷെ അത് ദൈവം കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ രോഗികളാകാം ഒരു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് വരെയും കടന്നുപോയെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവം കണ്ടുള്ള ഈവൻ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും ദൈവം നമ്മളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും കാരണം കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അപ്പോ അതൊക്കെ ദൈവം ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഏത് എക്സ്റ്റന്റ് വരെയും പോകണോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചേ അത് ദൈവത്തിന്റെ അതോറിറ്റിയിലൂടെ വരുന്ന യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ലോകത്തില് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അത് ദ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവർണർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയത്തില്ലയോ എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യനായ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയോട് തിരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യോഹന ശിഷ്യൻ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്നാം വാക്യങ്ങൾ യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പിലാത്തോസ് അവനോട് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലയോ എനിക്ക് നിന്നെ ക്രൂശിപ്പാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും നിന്നെ വിട്ടയപ്പാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പിലാത്തോസ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരം ഭൂമിയുടെ അധികാരി പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ടയക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ക്രൂശിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ യേശു അതിന് പറയുന്ന മറുപടി എന്നറിയാമോ ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നത് വേറെ ആരും അല്ല എന്റെ പിതാവ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ ഉള്ളവനും എന്തുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് പാവം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതികൂലമല്ല അത് നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതികൂലമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാവം ചെയ്തിട്ട് അടികൊള്ളുന്നു കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടികൊള്ളുന്ന സഹിച്ചാൽ എന്ത് അശ്വസുള്ളൂ നന്മ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ രണ്ടാം മതിയം പത്തൊമ്പത് വാക്യം താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇനി അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ട ഇനി ഇതാ ഇത് ദൈവം തന്നാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവം തന്നാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാ യോഹന സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായ പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യേശുവിന്റെ യേശുവിന് പിടിക്കാൻ പോയെന്ന് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപുരുവന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ കാതങ്ങ് അർത്ഥ അവന് അപ്പൊ യേശു തിരിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇത് ഈ ലോകം എന്നെ അങ്ങ് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് പത്രോസ് നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണോ നീ ആണ് നല്ല ആള് നീ മാത്രം എന്റെ കൂടെ നിന്നോളൂ എന്നൊന്നും അല്ല യേശു പറഞ്ഞേ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്റെ പിതാവ് തന്ന പാന മാത്രം ഞാൻ കുടിക്കണ്ടേ എന്റെ വാളുറയിലെ നീ അതിനെ ഭൗതിക രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നിന്റെ വാളോറയിലിട എന്റെ പിതാവ് തന്നതാണ് ഈ പാനപാത്രം അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം ആരും കൊടുത്തതാ ഈ വിഷയം ആരും കൊടുത്തതാ പിതാവ് കൊടുത്തതാ അപ്പൊ ഏത് കോഴ്സിലാ ഇത് വരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിലുള്ളപ്പോ വ്യക്തിക്കും പ്രശ്നം കടന്നു വരാം വായിച്ചാട്ടെ എന്റെ പതിനെട്ടിന്റെ പത്ത് വായിച്ച് സീമോൻ പത്രോസ് തനിക്കുള്ള വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസിനെ വെട്ടി യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നപ്പോ മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ പത്രോസ് വെട്ടുകയാണ് ആ അവന്റെ വലത്തു കാത് അറുത്തു കളഞ്ഞു ആ ദാസിന് മൽക്കോസ് എന്ന പേർ അപ്പൊ യേശു എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞേ യേശു പത്രോസിനോട് വാൾ ഉറയിലിടുക പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാൾ ഉറയിലിട പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ അപ്പോ പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടേ അപ്പൊ ആരെ ഇത് കൊടുത്തത് യേശുവിന് പിതാവ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പൈലറ്റിനോടും പീലാത്തോസിനോടും പറഞ്ഞത് മേലിൽ നിന്ന് എന്റെ പിതാവ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു അധികാരം എന്റെ മേലെ ഉണ്ടാവുകയില്ല മനസ
പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അത് പ്രസാദം ആകുന്നു നമുക്ക് അത്ഭുതമാ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അത് ആർക്ക് പ്രസാദമാ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ എന്തുണ്ട് അന്യായമായി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി താഴേക്ക് നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടി കൊള്ളുന്നത് സഹിച്ചാൽ എന്ത് യശസ്സുള്ളു അല്ല നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഇനി താഴേക്ക് പറയുന്ന വാക്കാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായത് താഴേക്ക് അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം വെച്ച കോഴ്സിൽ എന്തുണ്ട് അന്യായമായി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിൽ അന്യായമായി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ആരെ നമുക്ക് മാതൃക താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ അവന്റെ കാഴ്ചയോട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ച് പോയി ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാതൃക ആ കാഴ്ചയോട് പിന്തുടരുവാൻ നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇനി രോഗങ്ങൾ വരത്തില്ല ഇതിപ്പൊ പ്രശ്നമല്ല ഒന്ന് രോഗങ്ങൾ വരത്തില്ല ഇതാ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചിലപ്പോ അതും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു അപ്പന്റെ ശിക്ഷ എന്നതുപോലെ അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കാം പൗലോസ് പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നല്ല ഓട്ടോ ഓടി ഓട്ടം തികച്ചു ഐ ഫിനിഷ്ഡ് മൈ കോഴ്സ് എന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച ആ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ സെക്കൻഡ് കോർണിയൻസ് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസാണ് വെളിപ്പാ ഇതാ നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പകുതി അല്ലധികവും ആ പൗലോസിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അത്രയധികം വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടിയ വ്യക്തി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ജഡത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പിശാജിനെ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പിശാജിനെ ഞാൻ മോശം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ചില എനിക്ക് കണ്ണിലാണ് കണ്ണും കണ്ണ് പുഴുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അവസ്ഥ പലരും പറയുന്നു ചില വാങ്ങൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ചുഴുന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിലെ ബലഹീനത ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അതൊന്നും കാണിക്കാതെ ഒരു ദൈവദൂതിനെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ ചില ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രംഗമാണ് ആ പറയുന്ന രംഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം മുതൽ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നികളിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനു എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൂതനെ തന്നെ അപ്പൊ ജഡത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പിശാചിനെ തന്നെ പൗലോസിന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുക കുത്താനായിട്ട് പൗലോസിനെ കുത്താനായിട്ട് എന്താ കാര്യം വെളിപ്പാടുകൾ ആദ്യം നിമിത്തം ഈ വ്യക്തി നികളിച്ചു പോയാൽ ഈ വ്യക്തി സമ്മാനം കിട്ടൂല നികളം വന്നപ്പോഴാണ് പിശാചിനെയും പുറത്താക്കിയത് കോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് നികളിച്ചു പോയാൽ പൗലോസിനും ഈ ആ കിരീടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് തിമോത്തി നാലാം അധ്യയം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുക ഞാൻ നല്ല ഓട്ടോ ഓടി ഓട്ടം തികച്ചു ഇതാ വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കിരീടത്തിലേക്ക് പുള്ളി എത്തത്തില്ല അപ്പൊ സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗീയ പിതാവ് ഒരു വടി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അനുസരണം കേട്ട പിള്ളേർക്ക് ഉത്തരത്തിൽ ഒരു വടി ചൂരൽ വടി വെച്ചണ പോലെ ഒരു വടി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നിങ്ങളും പൊങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോഴൊന്ന് കൊട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറുതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആരെയാണ് സാത്താന്റെ ഒരു ദൂതനെ തന്നെയാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ആര് അനുവദിച്ചാൽ ആർക്കും വരാൻ പറ്റൂ സാത്താൻ വരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പൗലൂസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നാ പറയണേ പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം കർത്താവ് പറഞ്ഞതെന്താ പറയാ നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മതി അതാണ് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിലൂടെ
ായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്നെ തികഞ്ഞു വരുവാൻ ഞാൻ ഒരു ബലഹീനത ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇതൊരു ശിശുരൂക്ഷയാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു ശിശുരൂക്ഷയാണ് ഒരു വാക്കും കൂടി വായിക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ കൺഫേം ചെയ്യാം ഇതാ അതിന്റെ ഫക്കോളോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പറയാണ് ഇത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശിശ്രൂഷയാണ് ഇതാ വെളിപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോഴാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതാ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് അത് വെളിപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ജീവൻ വരുന്നത് ഫക്കോളോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് വായിച്ചേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളതോ എന്റെ ജഡത്തിൽ സഭയായ അവന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എന്റെ ജഡത്തിൽ സഭയായ അവന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടന്നു വരാം ഈവൻ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയുടെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് നിങ്ങൾക്കറിയാം യോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനിടെ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം എല്ലാ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതല്ല ഇരട്ടിയായി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടെ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആര് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടല്ല പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല അടികൾ കൊള്ളേണ്ടത് പകരം നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ട സഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രസാദം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിലല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സമത്തേരി കൊണ്ട് തീർന്നു പോവുകയാണ് തുറന്ന് സോള് തീ പൊയ്ക്കയിലേക്കും പോവുക എന്നാൽ ദൈവം വെച്ച കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ല നമ്മളെ നിത്യമായ മനുഷ്യ മക്കളായ മരണമുള്ള നമ്മളെ ദൈവം മക്കളായും മരണമില്ലാത്തവരായും ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി ഭൂമിയുടെ ഭരണാധികാരികളായും അങ്ങനെ ഇതാ നിത്യമായ ഭൂമിയുടെ കിങ്ഡം നമുക്ക് തരുവാൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ലുക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം ഭരണം രാജ്യത്വം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പ്രസാദിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ നാം മനസ്സിലാക്കാം നാം എന്തിനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചു ചെറിയ കോഴ്സിൽ എന്തിനുവേണ്ടി വെച്ചു വേറൊന്നുമല്ല ഈ കോഴ്സിൽ നാം ദൈവത്തെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് നാം നിത്യമായി ദൈവത്തോടെ വസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഭൂമിയുടെ ആ ഭരണം നാം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് അന്ത്യകാല സമയമാണ് ഇതാ രാത്രി കയറി വന്നുകൊണ്ടേ ആണ് അതിനു മുമ്പ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാം ഓടി ആ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠങ്ങൾ അടയുക അണയുക ആ കർത്താവ് യേശു രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി മാറുക അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഒന്നായി തീർക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇടയാക്കുക അങ്ങനെ കോഴ്സ് ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വകീയ പിതാവ് അങ്ങ് തന്ന ദിവ്യമായ വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രിയ നല്ല നാഥ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളിൽ വസിച്ച് ഞങ്ങളിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഞങ്ങളിലൂടെ ഒന്നായി ചേരണമെന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് ഈ വചനപ്രകാരം അപ്പൊ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അങ്ങ് നിലകൊള്ളുവാൻ അങ്ങ് ജീവിപ്പാൻ കഥാവേ ഈ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണം അപ്പ അപ്പോൾ തന്നെ ദേശത്തെല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്ന മഹാമാരി കഥാവേ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ ഈ മക്കളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ജനം ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ മഹത്വമല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരികയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പിതാവേ പ്രിയരെ കഥ നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് കഥ ചേർന്ന് നടക്കാം പ്രൈസ് ഉള്ളതാണ്